মুসলিম শরীফের হাদিস কি বলে বিশুদ্ধ হাদিস রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম যখন বয়ান করতেন আল্লাহ নবী যখন ভাষণ দিতেন তখন নবীজি রাগান্বিত হয়ে উঠতেন নবীজির গলার আওয়াজ এটা অনেক উঁচুতে উঠে যেত ভলিউম বেড়ে যেত এত জোরে কথা বলতেন যেন আল্লাহ নবী একটি সেনাবাহিনীকে কমান্ড করছেন বয়ান এভাবেই দেওয়া সুন্নত নিজের সামনে যারা থাকবে একজন সেনাপ্রধান তার সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে যেভাবে কমান্ড করে বয়ানের মঞ্চে বসে মসজিদের মিম্বারে বসে মুসল্লিদেরকে সেইভাবে কথা বলা হলো সুন্নত আজ সেই নবীর দিন সেই নবীর দিন আজ সেই নবীর আদর্শ এত সহজ হয়ে গেল শুধু মেসওয়াক করে আর শুধু মিলাদ শরীফে মিষ্টি খেয়ে আমরা নবীর সুন্নতের হক আদায় করে দিতে চাই দুঃখ লাগে আফসুস লাগে ও নবীর উম্মত আশেকানে মোহাম্মদে মোহাম্মদ আরবি ও গো আল্লাহর নবীর আশেকরা ওঠো আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نهاية قابل احترام وشمانت وشبابتي উপস্থিত হজরত ওলামা একরাম পরম শ্রদ্ধাভাজন আমার মুরব্বী সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক 
তাওহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ পর্দার অন্তরাল ও বাসা বাড়িতে অবস্থা আমরা তা আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রসে শুক্রিয়া আদায় করি যে মহান রব্বুল আলমিন আজকে বিপুল পরিমাণ কোরআন প্রেমিক তাওহিদি মুসলমানদেরকে কোরআনের এই মাহফিলে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন বাদ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো মানুষগুলো এই মধ্যরাতেও কোরআনের মাহফিলের দিকে তারা ছুটে এসেছে বসে আছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এমনিভাবে আমাদের এই প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিটি জনপদে কোরআনের প্রতি ইসলামের প্রতি এই গণ জোয়ারকে আল্লাহ অব্যাহত রাখুন বাতিলপন্থী মুনাফিকদের দিলের মধ্যে যতই হতাশা এবং যতই আক্ষেপ সৃষ্টি হোক না কেন তাদের শত আক্ষেপ এবং তাদের সকল কলিজার জ্বালা পড়ার পরেও আল্লাহ কোরআনের এই জাগরণ কোরআনের প্রতি মানুষের এই জাগরণকে আল্লাহ আরও দিন দিন বৃদ্ধি করে দিন মোহতারাম হাজিরিন আপনারা পরিবেশ বুঝতেই পারছেন যে খুব সুদীর্ঘ কোনো কথা বলা এমন কি স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবার পরিবেশও অনেকটা সংকুচিত মাহফিলে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে এখন রসুলের আদর্শ যে কোনটা বলবো আর কোনটা বলবো না সেটাও এখন থানা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত আপনারা শান্ত থাকেন কারণ হলো এই আমি বলি কারণটা আপনারা করার কারণটা বুঝেন দেখেন আমার আমি বাংলাদেশে কোনো নাম পরিচয়হীন মানুষ না এই দেশের এই জনপদের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির সাথে আমাদের এবং আমাদের রক্তের সম্পর্ক আমি সেই বাবার সন্তান যেই বাবা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে বসে রাজনীতির কথা বলেছেন এবং যার অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আন্দোলন করতে প্রেরণা পেয়েছেন আজকে যদি আমাকে বলা হয় যে আপনি এইভাবে কথা বলবেন ওইভাবে কথা বলবেন না তাহলে বুঝতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে অক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে মূল কথা যেটা আপনারা বুঝেন আপনারা এখানে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না খুব স্বাভাবিকভাবে আমি কয়েকটা কথা বলি দুঃখ এবং পরিতাপের যেই জায়গাগুলো আজকে আমরা আমার এখানে আলোচনা শুনে আপনারা সকলেই অভ্যস্ত আলহামদুলিল্লাহ আমার নিজের উপর এতটুকু আত্মবিশ্বাস আজ প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে আমি কথা বলি নাই বাংলাদেশের এমন কোনো দলীয় রাজনৈতিক দলীয় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব নাই যাদের উপস্থিতিতে আমরা আলোচনা করি নাই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের রাষ্ট্র সরকার এবং আমার দেশের সংবিধান এই সব কিছু স্টাডি করে কোথায় কতটুকু কথা বলা যাবে সেটা শিক্ষা অর্জন করে তারপরে আমরা মঞ্চে কথাবার্তা বলি দেখেন সুন্নতের কথা সুন্নতের কথাই বলি আমি যে সমস্ত মাহফিলগুলোতে আলোচনা করে থাকি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপিং আছে ধর্মীয় মহলগুলোর মধ্যে নানা ধরনের বিরোধ আছে আজ পর্যন্ত আমার কোনো মঞ্চে আমার কোনো মাহফিলে উস্কানিমূলক কোনো কথা যেই কথার পরে এলাকায় কোনো ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে অথবা মুসলমানদের দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হতে পারে এমন কোনো কথা আমার দুই ঠোঁটের মধ্যেখান দিয়ে উচ্চারিত হয়নি বরং আমি কথা বলি ঐক্যের কথা বলি মুসলমানরা যেন পারস্পরিক ক্ষুদ্র বেধাভেদ ভুলে গিয়ে আর সমস্ত মুসলমান যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সে কথা আমি বলি আমি শুধু আমার দেশের উম্মতে মুসলিম আর ঐক্যের কথাই বলি না আমি আহ্বান জানাই আজ সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চলছে আজকে মুসলমানদেরকে যেভাবে সারা দুনিয়ার কুফুরি শক্তি অন্যায় এবং অসত্যবাদীরা যেভাবে মুসলমানদেরকে নির্মূল করবার জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছে সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমকে গোটা দুনিয়ার সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং সাতান্নটি রাষ্ট্র এবং মুসলিম জাতিগুলোকে এক জায়গায় বসার 
এবং রুখে দাঁড়াবার জন্য আমরা আহ্বান জানাই আমার কথা হলো ঐক্যের কথা আমাদের কথা হলো জাগরণের কথা আমাদের কথা হলো মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ইমানের মধ্যে আবার নতুন করে একটু জাগরণ তৈরি করা এখন এই কথা যদি আমি মুসলমানদেরকে জাগতে বলি তাহলে আমাকে কথা জোরেই বলতে হবে জাগরণের কথা তো আসতে বলা যায় না আমাকে তো আল্লাহ নবীর সুন্নত অনুযায়ী কথা বলতে হবে নাকি আমি যদি কথা বলি আল্লাহ নবী কিভাবে কথা বলতেন আমাকে সেই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে আমি যদি ইসলামের মাহফিলে বসে কোরআনের মাহফিলে বসে আল্লাহ নবীর সুন্নতের আদর্শ মোতাবেক বয়ান করতে না পারি সেই মাহফিল করার দরকার কি হাদিস খুলুন মুসলিম শরীফের হাদিস রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম কিভাবে বয়ান করতেন আল্লাহ নবী যখন বয়ান করতেন তখন নবীজির অবস্থাটা কি হতো মুসলিম শরীফের হাদিসের কিতাব এই হাদিসের কিতাব নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি সুন্নি আহাবি সালাফি লামাজাবি লামাজাবি কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে মুসলিম শরীফের হাদিস মানি না বলবার কোনো সুযোগ কোনো ইমানদারের নাই মুসলিম শরীফের হাদিস কি বলে বিশুদ্ধ হাদিস রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন বয়ান করতেন আল্লাহ নবী যখন ভাষণ দিতেন তখন নবীজি রাগান্বিত হয়ে উঠতেন নবীজির গলার আওয়াজ এটা অনেক উঁচুতে উঠে যেত ভলিউম বেড়ে যেত এত জোরে কথা বলতেন যেন আল্লাহ নবী একটি সেনাবাহিনীকে কমান্ড করছেন বয়ান এভাবেই দেওয়া সুন্নত নিজের সামনে যারা থাকবে একজন সেনাপ্রধান তার সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে যেভাবে কমান্ড করে বয়ানের মঞ্চে বসে মসজিদের মিম্বারে বসে মুসল্লিদেরকে সেইভাবে কথা বলা হলো সুন্নত এখন বলেন যারা আমরা মিলাদ পড়ি আর যারা পড়ি না আল্লাহ নবীর মোহাম্মত আছে কিনা মিলাদ কেমনে পড়বেন দাঁড়ায় পড়বেন না শুয়ে পড়বেন সেটা আপনাদের ব্যাপার ওই বিষয়ে আমি কোনোদিন আলোচনা করিও না এবং এটা আমার আলোচনার টপিক না এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা আমি কোনোদিনও পছন্দ করি না আমার বাবাও পছন্দ করতেন আমার কথা হলো এর চেয়ে আরো বড় বিষয় রয়ে গেছে যেই সমাজের মধ্যে বয়ানের সময় আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের আদর্শের অনুসরণ করলে বয়ানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় সেই সমাজের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে গোটা উম্মতে মুসলিমা ঐক্যবদ্ধ হও নবীর প্রেমে राष्ट्र गुरुपूर्ण प्रतिष्ठान प्रशासन सरकार सर्वोपरि সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি আমরা কথাবার্তা বলি আমার কথা শুনেন বাংলাদেশে মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের নাম আমি বলতে পারব যাদেরকে পাশের চেয়ারে বসে আমি বয়ান করি আলহামদুলিল্লাহ আমার আত্মবিশ্বাস যারা বয়ানের মঞ্চে বসে আমার আলোচনা শুনেন আজ পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করতে পারেন নাই হ্যাঁ অভিযোগ তৈরি হয় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যারা বয়ান শুনবার জন্য মাহফিলে আসে না যারা বয়ান শুনবার জন্য মঞ্চে আসে না অন্য কোথাও বসে থাকে হয়তো গল্প করে আড্ডা মারে অথবা তাদের অন্য কোনো ফাংশন থাকে সেই সমস্ত লাল নীল পানির ফাংশনে বসে আমাদের কথাগুলো যখন শুনে দূর থেকে শুনে যে অনেক জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে দূর থেকে শুনে অনেক জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে ওই জোরে আওয়াজ শুনে 
তারা মনে করে এই হুজুর মনে হয় সাংঘাতিক কোন মারাত্মক কথা বলতেছে কথার বিষয়বস্তু শুনে না শুধু কথার আওয়াজ শুনে তারা বিভ্রান্ত হয় আমি ওই সকল ভাইদেরকে বলবো আপনারা আমার কথা শুনেন আমার প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড হয় আমাদের প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড হয় প্রতিটি রেকর্ড বাংলাদেশের প্রশাসনের হাতে যায় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে যায় গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার যারা বিশ্লেষক এবং যারা নিরাপত্তা রক্ষাকর্মী আছেন তাদের কাজ পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি বয়ান মূল্যায়ন হয় আলহামদুলিল্লাহ স্বাধীনতার পক্ষে স্বাধীনতার জন্য দেশের জন্য শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য আমাদের বয়ানগুলো বিভিন্ন জায়গায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের সামনে পর্যন্ত আদর্শ অনুসরণীয় হিসাবে স্বীকৃতি পায় কাজী কথা হলো ওই জায়গাটাতে যে ওলামায়ে কেরাম মঞ্চে যখন কথা বলবেন তারা কি শুধু সুর দিয়ে মিহি সুরেই কথা বলবেন তারা কি শুধু নরম সুরেই কথা বলবেন না তারা আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের আদর্শের অনুসরণে তারা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবেন সেটা আগে সিদ্ধান্ত নেন আপনারা আপনারা আগে সেটা সিদ্ধান্ত নেন আপনারা আপনাদের প্রশাসনের সাথে বসেন আপনাদের এমপি সাহেবের সাথে আলোচনা করেন এবং আপনাদের থানার ওসির সাথে জিজ্ঞাসা করেন মাহফিলের মধ্যে সুন্নত মোতাবেক আমাদেরকে কথা বলতে দিবেন কিনা যদি বলতে দেন উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবো রাজনৈতিক লিডাররা যতটা জোরে কথা বলে ওলামায়ে কেরাম তার চেয়ে জোরে কথা বলবে এটাই সুন্নত যদি এটার খেলাফ সুন্নত কেউ প্রমাণ করতে পারেন বয়ান করা বন্ধ করে দেব আমি মোহতারাম হাজিরিন কাজেই আমি আমার অবস্থান আমার কথা আমার বক্তব্য পরিষ্কার করলাম যে আসলে বিভ্রান্তিটা কোথেকে হয় বিভ্রান্তিটা হয় হলো যখন আলোচনার বিষয়বস্তু না শোনা হয় দূর থেকে শুধু সাউন্ড শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি শুনে অনেকের বুকের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় সমস্যাটা হলো এই জায়গায় এই জন্য এই ভাই সুন্দর বলেছে আপনারা ভাই স্লোগান দেন না স্লোগান দেন আপনারা আর মনে করে যে আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছি আরে মুসলমানদের দিলের মধ্যে আল্লাহর বরত্বের কথা উচ্চারিত হলে তো স্লোগান উঠবেই আল্লাহ আকবরের ধ্বনি তো প্রতিধ্বনিত হবেই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় স্থাপনা একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নাম রেখে দিয়েছেন হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এই দেশ থেকে একবার বের হওয়ার সময় হজরত শাহজালালের নাম উচ্চারণ করতে হয় দেশের মধ্যে ঢুকবার সময় আর একবার হজরত শাহজালালের নাম পড়তে পড়তে বাংলাদেশে ঢুকতে হয় ঢাকা থেকে ফ্লাই করে অন্য যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় যেতে হলে আমাদেরকে হজরত শাহজালালের নাম পড়ে যেতে হয় আবার ঢাকায় ঢুকবার সময় হজরত শাহজালালের নাম পড়ে বিমানবন্দর দিয়ে ঢুকতে হয় যখনই আমরা হজরত শাহজালালের নাম এভাবে বারবার উচ্চারণ করি আর যখন দেখি নির্বাচন আসলেই দলমত নির্বিশেষে আমাদের নেতা নেত্রীরা সব হজরত বাবা শাহজালালের দরবারে যায় তখন তো আমরা এটাই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পাই যে তোমরাও হজরত শাহজালালের আদর্শের অনুসরণ করো হজরত শাহজালালের আদর্শ কি ছিল আমরা যখন পড়ি ইতিহাস পড়ি ইতিহাস পড়াশোনা করে আমরা আমাদের বড়দের আদর্শের অনুসরণ করি মিথ্যা শুধুমাত্র মূর্খতার বশবর্তী হয়ে নয় অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নয় ইতিহাস থেকে আমরা হজরত শাহজালাল মুজারদিয়ামান রহমতুল্লাহ আলহির ইতিহাস আমরা পড়ি তেরো শতাব্দীর ইতিহাস এই বাংলার পূর্বাঞ্চল সিলেটে গৌরগোবিন্দের অত্যাচার রাজত্ব কায়েম হয়েছিল সেই গৌরগোবিন্দ বোরহানুদ্দিন নামে এক মুসলিম একজন মুসলিম যুবক এক মুসলিম যুবক সেই বোরহানুদ্দিনের একটা পুত্র সন্তান আল্লাহ পাক জন্ম দিয়েছিলেন সৃষ্টি করেছিলেন বোরহানুদ্দিনের ঘরে যখন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের আদর্শ চিন্তা করলো একটা আকিকা দিল গরু জবেহ করে গরু জবেহ করবার আকিকা দেওয়ার পর গৌরগোবিন্দ জানতে পারল যে বোরহানুদ্দিন গৌরগোবিন্দের রাজত্বের মধ্যে গরু জবেহ দিয়েছে এই অপরাধে বোরহানুদ্দিনকে পাকড়াও করা হলো বোরহানুদ্দিনকে কিছু করে নাই জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কেন গরু জবেহ দিয়েছ সন্তান হয়েছে আকিকা পালন করেছি আল্লাহর হুকুম 
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর নবীর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আল্লাহর পশু আল্লাহর সৃষ্টি করা পশু গরু দিয়ে আমি আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করেছি এই কথা শুনবার পর গৌরব গোবিন্দ বোরহানউদ্দিনের শিশুপুত্র সন্তানকে ধরে নিয়ে তার বাবার সামনে ধারালো তরবারি দিয়ে দিখণ্ডিত করে হত্যা করেছিল ইতিহাস ইতিহাস সকলেই জানে এই ঘটনা ঘটবার পর বোরহানউদ্দিন পাগল পাড়া হয়ে গিয়েছিল দিল্লিতে চলে গিয়েছিল দিল্লিতে তখন সুলাইমান শাহ নামক বাদশাহ যিনি দিল্লির ক্ষমতার মসনদে মুসলমানদের শাসক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত তার কাছে বলেছিলেন সুলাইমান শাহ তুমি দিল্লির মসনদে বসে মুসলমানদের ক্ষমতার মসনদ চালাও আর সেই বাংলার পূর্বাঞ্চলে গৌর গোবিন্দ এক মুসলমানের নিরপরাধ বেগুনা মাসুম বাচ্চাকে দু টুকরো করে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তুমি কি জবাব দিবে ক্ষমতার মসনদ শুধুমাত্র নিজে নাক তেল দিয়ে আরাম আয়সে ঘুমানোর জন্য না সমস্ত মজদুমের অধিকার জালেমদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়ার জন্য রাতের বেলায় রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এসে তার ঘরে হাজির তিনি বলতেছেন শাহজালাল তুমি এখানে ঘুমিয়ে আছো অথচ সুদূর সেই বঙ্গ এলাকায় একজন মুসলমানের সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে ওঠো ঘুম থেকে যাও সেখানে উঠে অত্যাচারের কবর রচনা করো জালিমের তখতাউস উল্টে দাও মানুষের অধিকার তুমি কায়েম করো শাহজালাল মুজাররাদিয়া মানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহর পয়গম্বরের স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে ঘুম থেকে জাগরণ করে সুদূর ইয়ামান থেকে রওনা করলেন বঙ্গ এলাকার দিকে রাস্তার মধ্যে তার ভক্ত শিষ্য সাগরিদ তার সঙ্গে জুটতে আরম্ভ করলেন তিনশত ষাট জন ভক্ত শিষ্য মুরিদ দিয়ে শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানি তিনি যখন বাংলাদেশের ঢাকার প্রান্তের সেই সোনার গায়ে এসে পৌঁছলেন সেখানে এসে দেখেন দিল্লি থেকে বাহিনী রওনা করেছে কোথায় সিলেটের দিকে দোনো গ্রুপ একত্রিত হলেন সেকান্দার শাহ শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানির কাছে নেতৃত্বের ভার তুলে দিলেন তিনি গেলেন সিলেটের সুরমা নদীর তীরে গিয়ে দেখলেন তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গৌর গোবিন্দ সিলেটের সুরমা নদীর সমস্ত নৌকা সমস্ত নৌযানগুলোকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকা পর্যন্ত সেখানে ছিল না শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানি বললেন সেই সুরমা নদীর তীরে গিয়ে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা তুমি রুদ্ধ করে দিতে চাও তুমি স্টিমার সরিয়ে দিয়ে নৌযান সরিয়ে দিয়ে খেয়া নদীর খেয়া সরিয়ে দিয়ে অপসারণ করে নৌকাগুলো সরিয়ে দিয়ে তুমি শাহজালালের অগ্রযাত্রা রুখে দেবে সম্ভব নয় তিনি সুরমা নদীর উপর যায় নামাজ বিষয়ে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি তুলেছিলেন যায় নামাজ বিষিয়ে সুরমা নদী পার হয়ে যখন ভোর প্রত্যুষে শাহজালাল মুজাররা দিয়া মানি আল্লাহ আকবরের ধ্বনি দিয়েছিলেন তিনি যখন আল্লাহর বরত্বের জয় গান গিয়েছিলেন তার সেই তকবিরের ধ্বনি দিতে রাজা গৌর গোবিন্দ অত্যাচারীর তার রাজ প্রসাদের মধ্যে এমন কম্পন তৈরি হয়েছিল যে গৌর গোবিন্দ পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল মহতারাম হাজরিন শাহজালাল মুজাররা দিয়া মানি রহমতুল্লাহ আলহের জীবন থেকে আমরা তো সে তাকবিরের স্লোগানই শিখতে পাই যদি তাকবির ধ্বনি বন্ধ হয় তাহলে আমাদের জাতীয় বিমানবন্দরের নামটা পরিবর্তন করে দেন কথা ঠিক না বেঠিক এই পরিবর্তন তো এজন্যই করা হয়েছে শাহজালালের নামে জাতীয় স্থাপনার নাম তো এজন্যই করা হয়েছে যেন এ জাতির প্রতিটি সন্তান শাহজালাল মুজাররা দিয়া মানের কাছ থেকে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি দেওয়ার চেতনা শিখতে পায় মহতারাম হাজরিন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের কথাই বলবো আল্লাহ নবীর শানের কথাই বলবো আমার পয়গম্বরের কি শান ছিল আমার পয়গম্বরের তার কি তার কি মজিজা ছিল রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রাবুল ইজ্জত কি শান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তার মর্যাদা কত উচ্চ ছিল আল্লাহর পয়গম্বরের সর্বোচ্চ মর্যাদার মধ্য থেকে নবীজির বড় একটি মর্যাদা ছিল যে আল্লাহর নবীর দুই ঠোঁট দিয়ে যা কিছু উচ্চারিত হয়েছে কোনোদিন তার কোনো কথা ভুল প্রমাণিত হয় নাই তিনি আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিস লিখতেন 
একদিন তিনি রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি অনেক সময় অনেক হালাতে থাকেন কখনো রাগান্বিত হয়ে অনেক কথা বলেন কখনো উত্তেজিত হয়ে আপনি অনেক কথা বলেন আবার কখনো শান্ত স্বাভাবিকভাবে আপনি অনেক কথা বলেন আমি তো আপনার হাদিসগুলো লিখি ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনার কোন সময়ের হাদিসগুলো লিখব আপনি যখন উত্তেজিত হয়ে রাগান্বিত হয়ে কোনো কথা বলেন সেটাও কি আমি লিখতে পারি নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার মুহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত অবস্থায় হোক গোস্যা অবস্থায় হোক হাসি খুশি আর আনন্দিত অবস্থায় হোক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় হোক তার দুই ঠোঁটের মধ্যখান দিয়ে যে কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেন আসমান জমিন ভুল হতে পারে চন্দ্র সূর্য মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা ভুল প্রমাণিত হতে পারে না আল্লাহর পয়গম্বরের কোনো কথা ভুল হয় না নবীজি আমাদেরকে অনেকগুলো সুসংবাদ দিয়ে গেছেন অনেক সুসংবাদ আজ হতাশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মা সারা দুনিয়াতে আজ মুসলমানদের উপর জুলুম চলছে নির্যাতন চলছে মুসলমানদের উপর জুলুম চলছে আজ কাশ্মীর যেখানে প্রায় পনে পৌনে এক শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে তাদের স্বাধীনতার সেই লড়াই তাদের অধিকার আদায়ের সে লড়াই অত্যন্ত নির্মম ভাবে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে সে লড়াইকে দমন করা হচ্ছে আজ মুসলমানদের আমাদের বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ আরাকান রোহিঙ্গা মুসলমান তেরো শত বছরের আদিবাসী তারা সেই রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর এমন নির্যাতন এবং জুলুম চালানো হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আমরা আগে শুনতাম একদিনের শিশু সন্তান হত্যা করার ইতিহাস আর এই মগ দস্যুরা মায়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনী আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঘরগুলোতে এর চেয়েও জঘন্য এবং বর্বর তারা নির্যাতন পরিচালনা করেছে একদিনের শিশু নয় বরং গর্ভবতী মায়ের পেট থেকে সন্তানকে বের করে মায়ের সামনে তাকে হত্যা করা হয়েছে মহতারাম হাজরিন মায়ের গর্ভের শিশু থেকে নিয়ে শুরু করে শত বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউ আজ তাদের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত নাই যেখানে আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সরকারি হিসাব মতে আঠারো লক্ষ মুসলমান আজ সরকারি হিসাব মতে বিশ্ব জরিপের হিসাব মতে আঠারো লাখ মুসলমানদের মধ্যে দশ লক্ষাধিক মুসলমান আজকে সেখান থেকে নির্বাসিত অর্থাৎ প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট মুসলমান তাদেরকে তাদের তেরো শত বছরের বাপ দাদার বাস্তু ভিটা থেকে তাদেরকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মুসলমানদের রক্তে আল্লাহর জমিন শুধু রঞ্জিত নয় নাফ নদীর পানি আজকে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরে আজ হাজারো মা বন্দের লাশ ভেসে গিয়েছে গোটা আরাকান আরাকানের জনপদগুলো মুসলিম জনপদগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারখার করে দেওয়া হয়েছে মরছে মুসলমান ওদিকে যান আজকের সিরিয়া ইরাক বাগদাদ তিকরি গোটা মধ্যপ্রাচ্য মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত ফিলিস্তিনে যান সত্তর বছর ধরে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলা হচ্ছে গোটা দুনিয়ায় আজকে মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা মোহতারাম হাজিরিন এই অবস্থাগুলো শুনলে এই অবস্থার কথাগুলো জানলে কোনো মুসলমান তার অবস্থা তো স্বাভাবিক থাকতে পারে না কোনো মুসলমান স্বাভাবিক থাকতে পারে না মুসলমান তো মুসলমান কোন মানুষের বাচ্চা যার মধ্যে অন্যতম মানবতা আছে এই অত্যাচার এবং জুলুমগুলোর কথা শুনবার পর সে শান্ত স্বাভাবিক থাকবার কোনো কারণ নেই হতাশা আমাদেরকে ঘিরে ধরে আর এই সব হতাশার সমস্ত ঘোর অমানিশাকে ভেদ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যৎবাণী আমি আপনাদেরকে শোনাতে চাই আমার পয়গম্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হল আমার নবী কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তার অনেক বিষয়ে আল্লাহর নবী সংবাদ দিয়ে গেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে তিনি জেনেছেন আল্লাহর পয়গম্বর সেই সংবাদগুলো দিয়ে গেছেন তার মধ্যে একটি সংবাদ হলো এই घर अवशिष्ट थकबे चाह चाह से घर शहर हम अथवा ग्रामे हम 
পাকা দালান হোক অথবা কাঁচা কুড়ে ঘর হোক इंगलैंडिंगहमेर কালেমার পতাকা উড়বে চায়নার পিকিং এর রাজপথে আল্লাহর বরত্বের জয়গান উচ্চারিত হবে দিল্লির লাল কেল্লা আবার কোরআনের শাসনের অধীনে আসবে শাসন করবার হোত করবার ক্ষমতা মোহতারাম হাজির এটা আমার কথা নয় এটা আমার কথা নয় এগুলো আমার কথা নয় আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী সহি হাদিসের কথা এগুলো হবে कारण हक ना क्यों ইসলামের জয়গান শুনলে হৃদয়ের মধ্যে যতই জ্বালা পড়া হোক না কেন জ্বলতে পুড়তে শেষ হয়ে যাবে তোমরা কোরআনের বিজয় ইসলামের বিজয় রূপবার সাধ্য কারণাই এটা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী মোহতারাম হাজরিন আল্লাহ নবীর এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে অনেকের উপহাস লাগতে পারে কেউ তামাশা করতে পারে যে আজ সারা দুনিয়ায় যেখানে মুসলমানদের মাথা গুজবার ঠাই নাই এক ইঞ্চি মাটিতে মুসলমানদের যেখানে নিরাপত্তা নাই সেই মুসলিম জাতি স্বপ্ন দেখতেছে আমেরিকার হোয়াইট হাউসের উপর ইসলামের বিজয় নিশান উঠবে সেই মুসলমানরা স্বপ্ন দেখছে বার্মিংহামের রাজপ্রাসাদ ইসলামের পতাকা তলে আসবে সেই মুসলমানরা স্বপ্ন দেখছে যে রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ার মস্কো ইসলামের শাসনের অধীনে আসবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহর পয়গম্বরের আদর্শের অধীনে আসবে পৃথিবীতে আর কোনো আদর্শ থাকবে না একমাত্র মোহাম্মদ আরবির আদর্শ মোতাবেক সারা দুনিয়া চলবে মহতারাম হাজরিন এই কথা শুনে অনেকের কাছে উপহাস অনেকের কাছে হাসির পাত্র হই আমরা যে এই সব কথা এটা কোনো দিন সম্ভব আমরা বলবো দোস্ত রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী শুধু এগুলোই নয় আল্লাহ নবী এরকম আরও অনেক কথা বলেছিলেন ইতিহাস বলে যখন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ছিলেন আল্লাহ নবী তখন মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে সাহাবায় ক্রামের উপর নজির বিহীন নির্যাতন চলছিল ওই অবস্থায় রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন মক্কায় কোরআনের এক আয়াত অবতীর্ণ হল সুরতুর রহমানের পূর্ববর্তী সুরা সুরতুল কামার সেই সুরার মধ্যে আমার আল্লাহ নবীজিকে জানিয়ে দিলেন সাইহুজামুল জমুবুর সাইহুজামুল জমুবুর এই আয়াত তখন নাজিল হয় আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন কোরাইশরা পরাজিত হবে ওরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে ইসলামের বিজয় উড়বে ইনশাল্লাহ এই কথাটা তখন নাজিল হলো যখন মক্কার মধ্যে মুসলমানদের উপর নজির বিহীন নির্যাতন চলে যখন দয়ার নবী মানবতার নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র বাইতুল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়ালে আবু জাহালরা পেছন দিক থেকে এসে গলায় গামছা বেঁধে আল্লাহ নবীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করত যখন আল্লাহর নবী শেষদায় লুটিয়ে পড়লে উকবা ইবনে আবি মুয়াইতরা বিশাল উটের ভুরি এনে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপর ফেলে দিয়ে নবীজিকে শ্বাসরোধ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করত যখন মক্কার মাটিতে হজরতে বেলাল ইবনে বেলাল হাবাসি রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে উমাইয়া ইবনে খালাফ রাব উমাইয়া ইবনে খালাফ বেলাল হাবাসিকে মরুভূমির উপর মরুভূমির মধ্যে চিত করে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত আর ওই অবস্থায় বেলাল হাবাসির কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতো আহাদ আহাদ একত্ববাদের ঘোষণা উচ্চারিত হতো যখন খাব্বা বিবনুল আরাত রাদি আল্লাহ তালা আনহ 
ইসলামের কালেমা পড়বার অপরাধে তাকে মক্কার দুরাচাররা অত্যাচার করে জুলুম করে জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপর শুয়ে রাখত খাব্বা রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর শরীর থেকে রক্ত এবং মাংসগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই আগুনের উপর পড়ত আগুনের কয়লাগুলো নিভে যেত যখন হযরত ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে মক্কার দুরাচাররা দুই উটের সঙ্গে ওনার দুই পা বেঁধে দুই উটকে দুই দিকে হাঁকিয়ে দিয়ে দিখণ্ডিত করে হত্যা করেছিল যেই সময় হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে আবু জাহাল মক্কার মাটিতে হযরত সুমাইয়ার লজ্জাস্থান দিয়ে বর্ষা নিক্ষেপ করে নির্মম ভাবে ওনাকে শহীদ করেছিলেন যখন মুসলমানরা মক্কার মাটিতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এই কথাটুকু পর্যন্ত প্রকাশ করবার সাহস পেত না যখন মুসলমানরা জীবন রক্ষা করবার জন্য কেউ হাবাসায় হিজরত করে কেউ মদিনার পানে হিজরত করবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে যখন মক্কাতে মুসলমানরা এতটুকু জীবনের নিরাপত্তা পায় না মুসলমান এতটুকু ধর্মীয় স্বাধীনতা যখন ভোগ করতে পারে না যখন মুসলমানদের উপর মক্কার কোরাইশদের এমন নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম ছিল এমন জুলুমের রাজত্ব তারা বরাবর রাজত্ব তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই সময় আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করেছিল সাইহুজামুল জামাউয়ালুনা দুবুর তোমাদের এই অত্যাচারের দিন ঘনিয়ে আসছে তোমাদের এই জুলুমের দিন ঘনিয়ে আসছে বেশি দিন আর যাবে না এই বেলাল এই খাব্বাব এই আম্মার বিন ইয়াসের এ সমস্ত দুর্বলদের হাতে হে মক্কার অত্যাচারীরা তোমাদের নির্মম পরাজয়ের বরণ করতে হবে আল্লাহ নবীর এই কথা শুনে কোরআনের এই বাণী শুনে সেদিন মক্কার কোরাইশরা উপহাসের হাসি হেসেছিল কয় দেখো মোহাম্মদ বলে কি আজকে ওরা নিজেদের ব্যক্তি পরিচয় দিতে পারে না আমাদের ভয়ে ওদের কোরআন নাকি বলে যে অতি অতি অল্প দিনের ব্যবধানে সাইহুজামু মানে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা নাকি বিজয়ী হবে আমরা নাকি পরাজিত হব কত বড় গাজাখর এইভাবে বলে মুসলমানদেরকে উপহাস করেছিল মক্কার কোরাইশরা আজকের ইতিহাস কি বলে কোরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে নাই কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে নাই আল্লাহ নবী মদিনায় হিজরত করেছেন মাত্র একটা বছর অতিক্রান্ত হল দ্বিতীয় হিজরি রমজান মাসের সতেরো তারিখ মক্কার কোরাইশদের সঙ্গে এক হাজার দুর্ধর্ষ সশস্ত্র মক্কার কোরাইশদের সঙ্গে তিনশো তেরো জন নিরস্ত্র নিরন্য অসহায় মুসলমানদের বদরের জিহাদ সংগঠিত হয়েছিল ওই জিহাদে আবু জাহাল উকবা সাইবা উকবা ইবনে উকবা তুবন আবি মুহাইদ ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সহ সমস্ত অত্যাচারীরা তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বেলাল হাবাসির হাতে হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন পঞ্চম হিজরিশনের ঘটনা আল্লাহ নবীর কাছে সংবাদ আসলো কোরাইশরা বিশাল বাহিনী তৈরি করেছে বহুজাতিক বাহিনী বহুজাতিক বাহিনী গঠন করেছে মক্কার আরবের সমস্ত বড় বড় দুর্ধর্ষ কম জাতিগুলোকে নিয়ে তারা একটা জাতি গঠন করলো বহুজাতিক বাহিনী সেই বাহিনী গঠন করে তারা রওনা করেছে মদিনার দিকে উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মার্কাজ সোনার মদিনাটাকে তারা ধ্বংস করে দিবে সোনার মদিনাকে ওরা তসনস করে দিবে ইসলামের অস্তিত্বকে ওরা বিলুপ্ত করে দিবে এই পরিকল্পনা নিয়ে পনেরো হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার কোরাইশ এবং আরবের অন্যান্য জাতিগুলো সোনার মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করল সংবাদ অবগত হয়ে গেলেন আল্লাহর নবী জানতে পারলেন এই বিশাল বাহিনী আসছে মদিনা দখল করবার জন্য নবীজি সাহাবাই কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর নবীর বড় সুন্নত ছিল পরামর্শ করা ওসাবির হুমফিল আমর তিনি নবী ছিলেন তিনি পয়গম্বর ছিলেন এরপরও তার বড় আদর্শ ছিল সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করা মশোরা করা আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে নিয়ে বসে পড়লেন মশোরা করতে কি করা যায় সালমান ফারসি রদি আল্লাহ আনহু বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি ছিলেন বয়সে সালমান ফারসি পরামর্শ দিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে কি বুদ্ধি এখন আমরা মদিনা শহরকে হেফাজত করতে হবে এটাই হলো ইসলামের রাজধানী এটাই হলো মুসলমানদের মার্কাজ কোনোভাবেই এই মার্কাসকে হাতছাড়া করা যাবে না এটাকে রক্ষা করতে হবে 
কিভাবে রক্ষা করব তিনি বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আমার বুদ্ধি হলো যেটা আমাদের পারস্য দেশে যে সিস্টেম চলে আপনি গোটা মদিনায় প্রবেশ যে পথ যেখান দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারে সেই জায়গাটা দিয়ে খাল খনন করে দেন খন্দক খনন করেন নবীজির পরামর্শটা পছন্দ হলো বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই পরামর্শ এটাই সিদ্ধান্ত মদিনার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গোটা মদিনার উত্তর দিকটাতে খন্দক খনন করা হবে নবীজি নিজ হাতে ম্যাপ আঁকলেন যে কোন দিক দিয়ে খালটা খনন করা হবে ইতিহাস লেখে সাড়ে তিন মাইল লম্বা একটা খাল খনন করবার সিদ্ধান্ত আল্লাহর নবী দিলেন সাড়ে তিন মাইল লম্বা খাল ওদিক দিয়ে শত্রুরা কিন্তু রওনা হয়ে গেছে মদিনাকে দখল করবার জন্য তখন আল্লাহ নবী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন খাল খনন করবার কিভাবে এত বড় খাল খনন করা হবে সাড়ে তিন মাইল সেটাও বাংলাদেশের এই মাটির খাল না যা মাটির খাল না পাথর কেটে কেটে খাল তৈরি করতে হবে সেই পাথর কাটবে কে কোনো কামলা নাই কোনো ড্রেজার মেশিন নাই যে মেশিন দিয়ে তুমি কেটে ফেলবা হাতে কাটতে হবে আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে ভাগ করলেন ছোট ছোট গ্রুপে প্রতি দশ জন করে একটা গ্রুপ তৈরি করলেন ছোট ছোট জামাত প্রতি দশ জনকে আল্লাহ নবী দায়িত্ব দিলেন যে তোমরা দশ গজ করে খাল খনন করবা দশ জন মিলে দশ গজ খাল খনন করবে কতটুকু গভীর এতটা গভীর হবে খাল যেন একজন মানুষ নামলে সহজে উঠতে না পারে এতটা প্রশস্ত হবে যেন একটা ঘোড়া লাভ দিয়ে খালটা পার হতে না পারে আর লম্বা হবে কত সাড়ে তিন মাইল খাল খনন করা হলো মা বাইন আই রিলা সৌরিন দশ জন দশ জন করে খাল খনন করতে আরম্ভ করল এই খাল খননকারী কারা ছিল অধিকাংশ সাহাবি যারা ছিলেন তারা ছিলেন দরিদ্র তারা ছিলেন দিন মজুর তারা প্রতিদিন পয়সা উপার্জন করতেন মেহনত করে মিনতি খেটে মদিনার বাজারে বাজারে পয়সা উপার্জন করতেন সারা দিন মিনতি খাটবার পর কামলা দেওয়ার পর যে পয়সা উপার্জিত হতো সেটা দিয়ে বাজার সদাই করলে পরের দিন ঘরে রান্না হতো এই ছিল অধিকাংশ সাহাবিদের অবস্থা আজ তারা সকলে নিজেদের ব্যক্তিগত উপার্জন বাদ দিয়ে আল্লাহ নবীর শহর মদিনাকে হেফাজত করবার জন্য নবীর শহরকে রক্ষা করবার জন্য আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের হেফাজত করবার জন্য তারা আজকে খাল খননের মধ্যে লেগে গেলেন খন্দক খননে লেগে গেলেন কামাই রোজগার বন্ধ হয়ে গেল বাড়িতে চুলার মধ্যে আগুন ধরে না খানা দানা সব বন্ধ মাটি কাটছেন তো কাটছেন রাত আর দিন একাকার করে শুধু মাটি কাটা আর শুধু মাটি কাটা এই অবস্থায় তাদের মধ্যে ক্ষুদা এবং অনাহার ক্ষুদা এবং অনাহার এমন অবস্থায় পৌঁছে গেল যে এমন দিন আসলো যে সারা দিনে এক মুঠো ভাত এক টুকরো রুটি অথবা সামান্য একটু ছাতু পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জুটে না দিনের পর দিন কেটে যায় একটা খেজুর পর্যন্ত খাপ খেতে তাদের ভাগ্যে জুটে না ওই অবস্থায় সাহাবে একরাম কি করবেন মাটি তো কাটতেই হবে খন্দক তো খনন করতেই হবে শত্রুরা তো ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ছাড়ছে মহতারাম হাজরিন অনেক সাহাবির দারিদ্র এবং ক্ষুদার তারণা এতটাই তীব্র আকারে পৌঁছে গেল যে একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে থাকতে তাদের পিঠ আর সোজা করা যায় না পিঠটা গুজা হয়ে যায় কিন্তু মাটি তো কাটতেই হবে তখন সাহাবে একরাম পেটের মধ্যে পাথর বাঁধলেন পেটে পাথর বাঁধলেন যেন আল্লাহর দিনের জন্য সোনার মদিনাকে হেফাজত করবার জন্য নবীর শহরকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজনে পেটে পাথর বেঁধেছেন তবুও মাটি কাটা তারা বন্ধ করেন নাই এরপরও যখন অসহ্য লাগছে সাহাবে একরাম আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কোন কোন সাহাবি আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন যে নবীজির কাছে গিয়ে যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করি নবীজির কাছে গিয়ে তারা নিজের কাপড় তুলে ধরলেন নবীজি দেখলেন সাহাবিদের পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা আল্লাহর পয়গম্বর তাদেরকে কি সান্ত্বনা দেবেন নবীজির কাছে কোনো সান্ত্বনার বাণী ছিল না আল্লাহ নবী কি সান্ত্বনা দেবেন কি কথা বলবেন তাদেরকে ক্ষুদা এবং জাতনা তাদের এই তীব্র পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে আর কোনো উপায় না পেয়ে কোনো কথা ভাষা দিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দিনের নবী রহমতে দো আলম দো জাহানের বাচ্চা নবী মোহাম্মদ আরবি হাবিবে কি প্রিয়া মাহবুবে কি প্রিয়া নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেটের উপর থেকে নিজের চাদর সরিয়ে দিলেন সাহাবা একরাম দেখলেন যে আমরা তো ক্ষুদার তারণায় আমাদের পেটের মধ্যে একটা করে পাথর বেঁধেছি রহমতের নবী দয়ার নবী নিজের পেটের ক্ষুদা নিবারণ করবার জন্য নিজের পেটের যন্ত্রণাকে সামাল দেওয়ার জন্য একটা নয় আমার নবীর পেটে দুটো পাথর বাঁধা মহতারাম হাজিরিন 
আজ সেই নবীর দিন সেই নবীর দিন আজ সেই নবীর আদর্শ এত সহজ হয়ে গেল শুধু মেসওয়াক করে আর শুধু মিলাদ শরীফে মিষ্টি খেয়ে আমরা নবীর সুন্নতের হক আদায় করে দিতে চাই দুঃখ লাগে আফসোস লাগে ও নবীর উম্মত আশকানে মোহাম্মদে মোহাম্মদে আরবি ও গো আল্লাহর নবীর আশকরা ওঠো ওঠো তোমরা जिंदा হও জাগ্রত হও শপথ গ্রহণ করো আমার নবীর इज्जतের হেফাজত করবার জন্য যে নবী আমাদের জন্য পেটে পাথর বেঁধেছিলেন আমরা সেই নবীর इज्जतের হেফাজত করবার জন্য কল্লা দিতে রাজি আছি কল্লা কাটাইতে রাজি আছি محترم حاضرین کتھا پرشنگ کرو میں چلے آش لو اوئی عبستہ جہن چل چھے ہٹا صحابی در ایک دل آش لو ایسے نبی جی کے بلو یا رسول اللہ عرضت قدیتن شدیدتن اما در کے جی جائے گا تے کھال کھنن کرو بار جنن دائیت تو دیئے سن اما در شئی اونگ شے ایک تا بشار پاثر ایر چاٹان پورے گے سے یہ تو بورو پاثر کوئی ایک ٹون ای پاثر تا نائٹا کے نارانو جائے نائٹا بھانگا جائے अनेक बड़ो पाथर इटा के शरणों संभव ना इटा के भंगाओं संभव ना इटा दोपहर कोदाल मर ले कोदाल भेंगे जाए किंतु यार सुरल्ला पाथर एक तो किसी है ना अपन कर बोकी अल्लाह पर अगंबर बोल ले आना नाजिलुन आना नाजिलुन तुम रो पे खा करो स्वयं अमीन अभी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पाथर एक समस्� فأخذ المعول الله نبي نجر حتى كدال طول الليل الله نام كره رحمة دعاء لم صل الله عليه وسلم ترب بيتر هاد ديه شيء بيشال بثورة جاتن روبور اكتا اكتا كره تين تا غات كورلين فادا كسيبان أخيالا الله رب يعمر التين أكثر شنغ شنغ شيء بيشال بثورة تا مهوت تر مدد فادا کسیبن احیالا بالور استوپر مدد نرم ہوئے گولے گولے پڑے گے لو محترم حاضرین ایٹا بول بار جنو ای گھوٹنا شنائی نائی ایر مدد خان دیا رکھتا گھوٹنا گھوٹے گے لو اللہ نبی جخن کدال دیا پاثر روپر آگھات کر لے پاثر روپر جخن لوہر آگھات پڑ لو بیدو در اس فلنگ کو چھوٹ لو چمک دیا اٹھ لو ایکٹا ایکٹا کرے تین بار بیدو در اس فلنگ کو چ نبی جی صحابہ اکرام کے جگہ شا کر لین تم رکھی بیدو تری سفلنگ کو چھوٹتے دیکھے چھو بیدو چمک دیتے دیکھے چھو صحابہ اکرام بولین یا رسول اللہ ہم را دیکھے چھی اپنی جخن کا کدال دیئے پتھر روپت آگھت کر لین تین تا آگھت تر شمائی ایک تا چمک چھوڑے چھو خان تھے کہ بیدو تری سفلنگ کو چھوٹے چھو شیرہ تو ہم را دیکھے چھی اللہ نبی جی جگہ شا کر لین ای بیدو تر چمک صحابہ اکرام بلن جن آیا رسول اللہ تو کیچو دیکھی نائی اے بار اللہ نبی بلن آمی جو خن پرثم بار اوئی پاثر روپر آگھات کر لام تو خن جیک تا چمک تو ایری ہلو اوئی چمکر مدد اللہ پاک رب العزد آما کے شہی شدر مدائنر بشال بشال شبر شبر شدہ شدہ راس پرشاد گلو اللہ با کے دیکھیے چین دیتیو بار بیدو تیر چمکر مدد اللہ پاک رب العالمین آما کے کیسار کسرا شہی جش پارشو شمرات شئی پارشو شمرات ار شمرات جر راس پرشاد گلو اللہ پاک اما کے دیکھئے چھے تریتیو بیدو تیر چمو کے اللہ پاک رب العالمین اما کے قیسر تو تھا شئی رومان شمرات جر رومان شمرات ایبان روم شمرات جر بشال بشال راس پرشاد گلو اللہ اما کے دیکھئے چھے اور ایگو لو دیکھئے اللہ پاک رب العالمین اما کے ششنگ بات دیئے چھے اگو امار پریو صحابی را امار امت را آمی تو مدر کے ششنگ بات دیے جائی شے دن بیشی دورے نوائے جے دن اوئی مادہ آئے در شبر شبر شادہ شادہ پرشاد گلو تو مدر پائر نیچے پیشتو ہو بے آمی تو مدر کے ششنگ بات دے اوئی جے پارش چھے راس پرشاد اوٹر دم بھو تو مدر پائر نیچے چرنو بی چرنو ہو بے اوئی جے پارش اوئی جے رومان شمرت جر بیشال پرشاد گلو ایبان تا در دھنو بندر گلو पृथ्वी सुपार पावर गुलो ओ मुसलमान ओति शन्नी कोटे ही तुम्हारे दर हाथे पराजित हो बे एवं तुमरा तादर तुमरा शेर रोम एवं पारोशेर धनो बंदर गुलो तुम्हारे दर गरीब शादरन प्रजादर मुद्दे तुमरा बंटन कुटते बार बे अल्लाह नबी ईशुशंग बाद दिलेन 
এটা কখন ছিল এটা এমন একটা সময় রোম আর পারস্য তার অর্থ হল আজকের আমেরিকা রাশিয়া আজকের আমেরিকা রাশিয়ার যে অবস্থা সেই সময় রোম আর পারস্যের সেই অবস্থা ছিল আল্লাহ নবীজি বললেন রোম পারস্য তোমাদের জয় হবে কখন যখন মুসলমানরা মাটি কাটার কামলাগিরি করে মাটি কাটতে গিয়ে তাদের চুলায় আগুন ধরে না দারিদ্রের কোষাঘাতে যখন নবীর সাহাবাহাম জর্জরিত অবস্থায় ওই সময় আল্লাহ নবী তাদেরকে সংবাদ দিলেন পারস্য জয় হবে রোম জয় হবে তামাম পৃথিবীর সমস্ত খাজানা গুলো সমস্ত ধনভাণ্ডার গুলো মুসলমানদের হাতে আসবে মুসলমানরা সারা পৃথিবীর দরিদ্রদের মধ্যে সেগুলো বন্টন করবে মহতারাম হাজিরিন যখন এই কথাটা গোটা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল মদিনা শরীফে যখন এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে মোহাম্মদ তার সাথীদেরকে রোম আর পারস্য জয়ের স্বপ্ন দেখায় মুনাফেকরা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করল মহতারাম হাজিরিন মুসলমানদেরকে দেখে তারা হাসাহাসি করেছিল যে মাটি কাটবার সময় নাই চুলার ঘরের মধ্যে চুলার আগুন ধরে না পেটের মধ্যে এক নলা ভাত জুটানোর সামর্থ্য নাই স্বপ্ন দেখতেছ দুনিয়া বিশ্ব জয় করবা তোমরা মুসলমানদেরকে নিয়ে উপহাস করেছিল পঞ্চম হিজড়ি সনের ঘটনা এরপরে ইতিহাস কি বলে মুসলমানদের ইতিহাস লাগবে না পৃথিবীর যে কোনো ঐতিহাসিকের লিখিত ইতিহাস পড়ুন আল্লাহ নবীর এই সংবাদ দেওয়ার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয় নাই দ্বিতীয় খলিফা ওমরে ফারুক আদি আল্লাহ আনহ নবীজি এন্তেকাল করবার বারো বছরের মধ্যে রোম এবং পারস্যের দম্ভ গুড়িয়ে দিয়েছিলেন রোমের সর্বোচ্চ চূড়া মুসলমানদের পায়ের নিচে পদপিষ্ট হয়েছিল পারস্য মুসলমানরা জয় করেছে মহতারাম হাজরিন বলতেছিলাম এগুলো কেন বললাম আমি আপনাদেরকে কথা এজন্য বললাম আজ আমাদের কথা শুনে অনেকে উপহাস করবে যে মোল্লারা বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে আমি বলবো এটা নতুন কোন উপহাস নয় এটা নতুন কোন উপহাস নয় মক্কার কোরাইশরা জয়ের সংবাদ শুনে উপহাস করেছিল মদিনার মুনাফেকরা মুসলমানদের বিশ্ব জয়ের স্বপ্নের কথা শুনে ওরা হাসাহাসি করেছিল এরপরের ইতিহাস রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন হজরত উম্মে হারাম রাজি আল্লাহ তালহাকে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম নবীজি একদিন হজরত উম্মে হারামের ঘরে ঘুমালেন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন নবীজির মুখের মধ্যে মুচকি হাসি উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করেন আধাক আল্লাহ হুসিন নাকায় রসুল আল্লাহ ওগো আল্লাহ নবী আপনি মুচকি হাসছেন আপনার এই চাঁদ মাখা মুখ থেকে তো পূর্ণিমার রাতের মতো চাঁদের আলোক ঝলতেছে কেন হাসছেন আপনি একটু বলুন তো নবীজি বললেন এই যে সামান্য ঘুম আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমের মধ্যে আল্লাহ পাক আমার কাছে ওহি পাঠিয়েছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই একটা দল তৈরি হবে যারা সুবজাহাজ আল বাহার এই আরব সাগর পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইসলামের বিজয়ের নিশান তারা সমুদ্রের অপর প্রান্তে উদয় তার উদ্দিন করবে নবীজির সেই কথা শুনে তখন অনেকে হেসেছিল যে মক্কার মধ্যে মদিনার মধ্যে ঝুপড়ি ঘরে থাকে স্বপ্ন দেখতেছে সমুদ্র জয় করবার আল্লাহর কসম খেয়ে বলি তৃতীয় খলিফা ওসমান নুরাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহুর যুগে আমির মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুর তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের সেই দল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে গিয়েছিল সেখানে ইসলামের বিজয়ের নিশান উদ্দিন করেছিল এবং সেই বাহিনীর সঙ্গে আল্লাহর পয়গম্বরের সেই প্রিয় সাহাবি মহিলা সাহাবি উম্মে হারাম রাজি আল্লাহ তালা আনহা তার স্বামী আবুদ দারদার সঙ্গী হয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন ইন্তেকাল করবার পর সাইপ্রাসে উম্মে 
হারামের কবর আজও পর্যন্ত বিদ্যমান কেয়ামত পর্যন্ত নবীর সাহাবি সেই মহিলার কবর সাইপ্রাসে আছে আমার নবীর খবরের সংবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে নবী যে সংবাদ দিয়েছিলেন নিয়ামাল জাইসু ও নিয়ামাল আমির আমার উম্মতের একটা দল হবে যারা সুদূর কুস্তুন্তুনিয়া পর্যন্ত যাবে এবং সুদূর কুস্তুন্তুনিয়া ইসলামের বিজয়ের নিশান উদ্দিন করবে কুস্তুন্তুনিয়া কোনটা আজকের যেটা ইস্তাম্বুল আজকের তুরস্কের যে রাজধানী নবীজি বলেছিলেন ওটাও বিজয় হবে তুরস্কেও ইসলাম কায়েম হবে মোহতারাম হাজরেন মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করেছে তুরস্ক জয় করবার জন্য তুর্কি জাতি দুর্ধর্ষ জাতি সাহসী জাতি ওরা বীর পুরুষ জাতি সহজে ওদেরকে জয় করা যায় নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তুর্কিরা যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন আমার নবী যেহেতু সুসংবাদ দিয়েছেন নবীর সুসংবাদ মিথ্যা হতে পারে না সারা দুনিয়া মিথ্যা হতে পারে আমার নবীর কথা সত্য বলেই প্রমাণ হবে আটশো পঁচিশ হিজড়িতে সুলতান মুরাদ দ্বিতীয় মুরাদ সানির ঘরে একটা সন্তান জন্ম নিল ইতিহাস বলে যার নাম ছিল সুলতান মুহাম্মদ সুলতান মুহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতেহ আটশো পঁচিশ হিজড়িতে জন্ম নিল আটশো সাতান্ন হিজড়িতে মাত্র বাইশ বছর বয়সে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতেহ তার নেতৃত্বে ইস্তাম্বুল অভিযান চলল তুরস্কের দম্ভ গুড়িয়ে দিয়ে ইস্তাম্বুল জয় করা হলো কুস্তুন্তুনিয়ার রাজপ্রাসাদের উপর আমার নবীর বিজয়ের নিশান উদ্দিন হয়েছিল আমার নবী যতগুলো কথা বলে গেছেন প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে আর একটা কথা শুধু বাকি আছে আমার নবীর বাস্তবায়িত হতে সেটা হলো এই আমার নবী বলে গেছেন পৃথিবীর কোন জনপদ অবশিষ্ট থাকবে না এক ইঞ্চি মাটি থাকবে না সারা দুনিয়ায় আল্লাহর কোরআন বিজয়ী হবে সারা দুনিয়ায় কোরআনের রাত কায়েম হবে মোহতারাম হাজরিন আল্লামা আহমদ শফিদেরকে আল্লামা আহমদ শফি এবং ওলামা একরামকে প্রধানমন্ত্রী কেন মূল্যায়ন করেন অনেকের বুঝে আসে না অনেকে সমালোচনা করে যে আল্লামা আহমদ শফিকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল আজকে সেই আল্লামা আহমদ শফি সহ ওলামা একরামকে বঙ্গভবনে কেন আমন্ত্রণ জানানো হয় কেন তাদেরকে গণভবনে নিয়ে তাদের সামনে মাথা নুইয়ে পড়ে কারণ এটাই সত্য ঢেকে রাখা যায় না আমরা সকলকে বলি সকলকে সবাইকে বলে দিয়ে যাই যারা আমেরিকাকে কেবলা বানিয়েছেন নিজেদের মতামত চেঞ্জ করেন যারা আমেরিকার ওয়াশিংটনে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা ধরেন নিজেদের কেবলা বদলান যারা মস্কোকে কেবলা বানিয়েছেন মস্কোতে বোমা ফুটলে ঢাকায় তারা ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকান কেবলা বদলান যারা পিকিং আর জাতিসংঘের কাছে ধর্ণা দেন ইউরোপিয়ানদের কাছে ধর্ণা দেন নিজেদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কেবলা বদলান যারা ইসলামাবাদ অথবা দিল্লির কাছে ধর্ণা দেন কেবলা পরিবর্তন করেন কোন কেবলা দিয়ে কাজ হবে না সেই দিন আসছে যেদিন সোনার মদিনার আল্লাহর কোরআন দিয়ে সারা দুনিয়া চলবে সারা দুনিয়া চলবে মোহতারাম হাজরিন আমি কথা সংক্ষিপ্ত বলবারই ওয়াদা করেছিলাম কথা কিছুটা দীর্ঘ হল কথা আসলে এত লম্বা বলবার কথা ছিল না আমার ভাই হাফেজ তারি আব্দুর রহিম আল মাদানি দামাদ বরাকাত হুমুল আলিয়া বিভিন্ন মঞ্চে একসঙ্গে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমাদের হয় আমরা দেখি দেখাশোনা হয় আমাদের মধ্যে আমাদের পারস্পরিক ওলামায় একরামের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আমাদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হয়েছে ইনশাল্লাহ ওলামায় একরামের এই সমন্বয়টা যদি সকল মত এবং পথের আলেমদের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশে যার যা কিছু করতে হয় ওলামাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েই করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ উনি আমার সম্মানে আলোচনা সংক্ষেপ করেছেন এবং বসে আছেন এটা একজন আলেমের প্রতি আরেকজন আলেমের সম্মান প্রদর্শন সম্মান দিতে শিখেন আপনিও সম্মান পাবেন কথা ঠিক না বেঠিক ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াশ করি 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক বর্তমান সরকারেরও বাঘা বাঘা বড় বড় নেতৃবৃন্দ আমাদের আলোচনা শুনবার জন্য বসে থাকেন তারা আমাদের আলোচনা শুনেন বুঝবার চেষ্টা করেন আমাদের আলোচনাগুলো থেকে তাদের জন্য অনেক সংশোধনের মেসেজ থাকে তারা সেই মেসেজগুলো নিয়ে তাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছান এবং তারা সেখান থেকে তাদের জন্য অনেক ভালো উপাদান খুঁজে পান আলহামদুলিল্লাহ আমার বক্তব্য শুনে আড়াই হাজারের এমপি মাননীয় এমপি জনাব নজরুল ইসলাম বাবু সাহেব আমার সঙ্গে ফোনে কন্ট্যাক্ট করেন আমরা যখন কেউ আমাদেরকে সম্মান করে আমরা তাকে সম্মান আরও এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেই আলহামদুলিল্লাহ মানুষের প্রতি ভালোবাসা আল্লাপ যাদেরকে দুনিয়াতে সম্মান দিয়েছে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদের এতটুকু কারপণ্য নেই কিন্তু একটা কথা বলে রাখি স্বাধীন বাংলাদেশে আপনাদের যেরকম অধিকার রয়েছে প্রতি ইঞ্চি মাটিতে আমারও অধিকার রয়েছে কোরআনের কথা বলবার জন্য কোরআনের কথা বলবার জন্য কারো পারমিশন নিয়ে কথা বলতে হবে সেই সেই পদ্ধারি এবং সেই খবরদারি করাটা ঠিক নয় কথা শুনবেন কোনো কথায় আপত্তি থাকলে প্রচলিত আইন আছে আদালত আছে সেখানে লড়াই করবার জন্য আমরা প্রস্তুত রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কথা আমরা বলি না আলহামদুলিল্লাহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান আসন দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এই দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত দূর করতে হবে যেই বাস্তবতা আপনার প্রধানমন্ত্রী বুঝেছে সেই বাস্তবতা আপনাকেও বুঝতে হবে বাসের চেয়ে কোন সি বড় হয়ে গেলে সমস্যা বেড়ে যায় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আপ্যায়ন করে আর আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে বিরোধ রাখেন রাজনীতি করতে পারবেন না পারবেন না করতে আগামী দিনে বলে যাই আপনারা রাজনীতির কোনো কথা তো আমি বলবো না এবং আমাদের কথা বলবার দরকারও নাই তবে একটা কথা আমরা বলবো বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি রাজনৈতিকভাবে কারো সঙ্গে আমাদের দহরম মহরমও নাই কারো সঙ্গে বিরোধও নাই তবে একটা কথা কিছু চিহ্নিত লোক আছে যারা ওলাবা বিদ্বেষী কিছু চিহ্নিত লোক আছে যারা ইসলাম বিদ্বেষী হাসানুল হক ইনুদের মতো রাশেদ খান মানন্দের মতো এই শ্রেণীর যারা আল্লাহ আহমদ শফিকে যারা আল্লাহ আহমদ শফি এবং বুজুর্গ ওলামায় কেরামকে নিয়ে বিভিন্ন দিনের পর দিন রাতের পর রাত যারা কটাক্ষ করে আমি তো বলতে চাই যারা আল্লাহ আহমদ শফিকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে তারা আল্লাহ আহমদ শফিকে শুধু নয় প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর তারা চাপাটাঘাত করেছে আজ যখন প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ আহমদ শফিকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে হাসানুল হক ইনুর মুখটা যায় কোথায় কথা ঠিক না বেঠি কাজেই বুঝে শুনে কথা বলবেন বুঝে শুনে কাজ করবেন চূড়ান্ত কথা হলে বাংলাদেশে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার আদর্শ কায়েম করতে চাই যারা ইসলামের বিরোধিতা করবে যারা ওলামায় ইকরামের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করবে এই শ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষীদের ব্যাপারে আগামী নির্বাচনে আপনারা আপনাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবেন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমার সোনার বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ আমার সোনার মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটিকে স্বাধীনভাবে গোটা দেশের প্রত্যেকটি স্বাধীন সন্তানকে ভোগ করার তৌফিক দান করুন প্রত্যেকটি কথা বললাম রেকর্ড রয়েছে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার মতো হিম্মত নিয়ে এই কথা বলেছি প্রতিটি কথার জবাবদিহিতা করবার জন্য বাংলাদেশের যে কোনো প্রশাসনের কাছে যে কোনো আদালতের কাছে আমরা জবাবদিহিতা করতে প্রস্তুত যদি কারো সাহস হয় প্রয়োজন মনে করেন প্রশাসন সহ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ঠিকানাবিহীন মানুষ সাইকুল হাদিসের সন্তান মামুনুল হক নয় আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আপনাদেরকে হিম্মত বৃদ্ধি করে দেন আজ আজকের মাহফিল সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করবার জন্য আপনাদের এই অঞ্চলের অনেক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে সরকার দলীয় আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃবৃন্দ তারাও ভূমিকা পালন করেছেন সামাজিক মুরব্বীরা ভূমিকা পালন করেছেন এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহযোগিতা করেছেন সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সব দলের মুসলমানরা এখানে শরিক হয়েছেন বসেন একটু বসেন মুসলমানরা কেউ মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় খুঁটিনাটি ইস্যু নিয়ে মারামারি করবেন না বলেন মারামারি করবেন না দ্বন্দ্ব সংঘাত করবেন না আজ সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলছে মুসলমানদের দুশ্মনরা এখন আমাদের আত্মকলহের সময় নাই এখন আমাদের খুঁটিনাটি বিরোধ ভুলে গিয়ে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যবদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধতা করে তুলতে হবে ইনশাল্লাহ সেদিনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে 
যেদিন সারা দুনিয়ায় আমাদের নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিজয় নিশান উঠবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেদিন দেখবার তৌফিক দান করেন ও আখরদ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন